Assalamu alaikum. Hi there. It is me. It is Manevar Jaman, the headmaster in Sars Bhandaria Bihari La Mitra Pilot High School. How are you, everybody? Hope you are well by the grace of Allah. I am okay. Dear student, actually, our mentality is not good at all because we are away from our school for a long time. You are also inactive now. You have nothing to do. But we are very busy with our valuable job. We are expecting when we will go back to our main campus and main activities. Dear student, just to punch our time, I am here with a very important topic of English grammar without which you cannot learn English language correctly. So I am thinking to teach you the most important topic of parts of speech. Can you get? Yes, and that is verb. Today I am going to teach you verb and its classification. Dear students, before teaching you verb, I want to give you a little idea about parts of speech. Dear student, before going to the whiteboard, I like to request you to take a pen and some papers and I also like to request you to put your full concentration to my today's lecture. I hope if you can do so, you will be able to learn many things about her. Okay, dear student, now we will not kill you, kill our important time. Just let's start my lecture. Dear student, look at the blackboard. Here I have written parts of a speech. Why? Because you know, verb is on of the parts of speech. So, at first you want to have a little idea about parts of speech. So look at here. This is parts of speech. Parts means antushumoh of mane ra ba e speech mane ukti kotha ba baktobbo ar baktobbo holo ja amra bole thaki ar amra ja boli ar ja bolte chai oi make our we express our thought and ideas using some sentences so in a word we can say je parts of speech holo कथा वक्तव्य अथवा सेंटेंस के अंश समूह डियर स्टूडेंट इफ ओवे क्लासिफाई पर्स ऑफ स्पीच वी कैन गेट टू से देयर आर एट काइंड्स ऑफ पर्स ऑफ स्पीच लुक एट द प्लान देयर आर एट काइंड्स ऑफ पर्स ऑफ स्पीच इट मींस इफ यू डिवाइड ऑल द वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड all the words can be divided into eight groups. Each group is called part of the space. So dear student, now look at the blackboard and you see the groups are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. But the interesting matter is that before teaching all these parts of space, I like to start my lecture with the most important topic and that is verb. Yes, I want to start teaching personal speech with verb. This it is my teaching style. So I like to request you to remain with me and put your full concentration to my lecture. Dear student, here I am going to write the topic that I will teach you and that is verb. Dear student, what do you mean by verb? Verb hello, verb mane, verb mane kriya. Verb mane ki kriya. Kriya mane ki. 
ক্রিয়া মানে কাজ আর কাজ কি আর কাজ হলো যা আমরা প্রতিদিন প্রতিদিন করে থাকি ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট জাস্ট ইউ হ্যাভ লার্ন ভার্ব মানে ক্রিয়া ক্রিয়া মানে কাজ আর কাজ হলো যা আমরা প্রতিদিন করে থাকি ডিয়ার স্টুডেন্টস উই হ্যাভ লার্ন দ্য ডেফিনিশন অফ ভার্ব ডেফিনিশন অফ ভার্ব লাইক দিস ওয়ে বাট হিয়ার আই লাইক টু ব্রিং আ লিটল চেঞ্জ in my lecture and uh, just you put your eye to my writing and you will get to see why is my change and where is the different of my teaching dear student just you see if we divide all the words of the world we can divide them into two groups okay two groups one is dai na mek mane gotishi another is static static mane is thik arthat prithibi samasto shabdo ke amra দুই ভাবে ভাগ করতে পারি একটা হলো গতিশীল শব্দ আর একটা হলো স্থির শব্দ ইন ইংলিশ ডাইনামিক ওয়ার্ড ওকে এই গতিশীল শব্দ আর স্থির শব্দ তো আমরা যখন ভার্বের ডেফিনেশন লেখব তখন লেখব ভার সকল গতিশীল শব্দ সকল সকল গতিশীল শব্দ ও গতিশীল শব্দের প্রভাব প্রভাবকে প্রভাবক কে ভার বলে ডিয়ার স্টুডেন্ট এবারে আমি নাও আই এম গোয়িং টু ক্লিয়ার আপ দ্য ওয়ার্ড গতিশীল শব্দ অ্যান্ড গতিশীল শব্দের প্রভাব তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে গতিশীল শব্দ হলো ওই সকল শব্দ যে সকল শব্দের অর্থ করতে গেলে অবস্থার পরিবর্তন করতে হয় মনে করো এখানে এক প্লেট খানা রয়েছে তোমার মা তোমাকে বলল তুমি কি করছ তুমি বললে যে আমি খাচ্ছি এখন এই ইট শব্দটির অর্থ করতে গেলে এখানে ধীরে ধীরে এই প্লেটটাকে খালি করতে হবে অর্থাৎ কেমন ছিল অবস্থা অবস্থা ছিল প্লেটটা ভরা কিন্তু ধীরে ধীরে প্লেটটা খালি হয়ে যাচ্ছে এক সময় দেখা যাবে এই প্লেটে কিছুই নেই যখন এই প্লেটে কিছু থাকবে না তখন এটা হয়ে যাবে খাওয়া এট কিন্তু তুমি যদি চুপ করে বসে থাকো তাহলে কি হবে না ইট হবে না তো ইট শব্দের অর্থ করতে গেলে প্লেট খালি করতে হয়েছে অর্থাৎ অবস্থা ছিল প্লেটটা ভরা হয়ে গেছে খালি এরপরে যদি বলি সুইম এই সুইম হলো সুইম হলো তুমি যদি সুইম করতে চাও অর্থাৎ সাঁতার করতে চাও তোমাকে পানিতে যেতে হবে আর কি করতে হবে নিজেকে ভিজাতে হবে এক স্থান থেকে অন্য জায়গায় যেতে হবে হাত পা ছুটতে হবে তাহলে হবে সাঁতার আর তুমি যদি এই কাজগুলো না করো তাহলে সাঁতার হবে না সুতরাং গতিশীল শব্দ হলো ওই সকল শব্দ যে সকল শব্দের অর্থ করতে গেলে অবশ্যই অবস্থার পরিবর্তন করতে হয় আর সাথে সাথে রয়েছে প্রভাবক প্রভাবক হলো 
এমন কতগুলো শব্দ যারা অন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে প্রভাবক যে অন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে তাকে প্রভাবক বলা হয় আমি এখানে উদাহরণ দিয়ে তোমাকে দেখাচ্ছি যেমন একটি সেন্টেন্স আছে হি রেডস তুমি যদি লেখো হি ক্যান রেড প্রশ্ন হল প্রথম সেন্টেন্সে এস ওয়াজ ইউজড উইথ রেড বাট ইন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স ইউ ক্যান গেট টু সি দর ইজ দ্য এচ উইথ রেড বা ওয়াই হোয়াট ইজ দ্য রিজন কারণ হল এখানে ক্যান ইউজ হয়েছে এই ক্যানের কারণে स्लिपिंग Here I have used ing, but there is no ing with this verb, slip. Why? Because I have used am, and that's why I have to use ing. Okay, no, a am will be probable, am will be probable, is a slip. So, now it is clear to you what is Gatishu Shabdo, that means what is Dynamic Shabdo, and what is probable. অর্থাৎ ডাইনামিক শব্দ কি আর প্রভাব কি এ বিষয়ে তুমি ক্লিয়ার ধারণা পেয়েছ ওকে ডিয়ার লার্নার্স নাও আই ওয়ান্ট টু ক্লাসিফাই দ্য ওয়ার্ড বার্ড ডিয়ার স্টুডেন্টস লুক অ্যাট দ্য ব্লাক ওয়ার্ড অ্যান্ড ইউ সি বার্ড there are two kinds of verb there are two kinds of verb there are two kinds of verb eg There are two kinds of verb. E.g. Number one. Finite verb. Number two. Non-finite verb. Finite verb and non-finite verb. There are uh, two kinds of verb. Finite verb and non-finite verbs. Finite verb can be divided into two groups. Finite verb can be divided into two groups. Can be divide it into two groups eg principal verb number 2 auxiliary okay principal verb and auxiliary verb principal verb are two principal verb is two kinds principal verb is two kinds there are two Kinds of 
principal verb. Number one, main verb. Number two, bar verb. Okay, dear. Main verb and bar verb. Main verb can be divided into two groups. Main verb is two kinds. Main verb is two kinds. Number one, transitive verb. And number two, intransitive. Okay, now auxiliary verb can be divided into two groups. Auxiliary verb can be divided into two groups. Or oh, there are two kinds of auxiliary verb. A U X I L I A R O. There are two kinds of auxiliary verb. One is be verb, model verb, model verb, okay, be verb or model verb. Ebade, be verb and reach in tinky blue, be verb and reach in tinky blue. Beaver. Think you look at your law. Part two. Be. Part two. Have. Or part two. Do. बी भार पे तीन की रूप रहे चे एक तो भार तू बी भार तू है ओ भार तू डू ये बड़े आम जो भी देखी ताले देख बो नॉन फाइनिट फर्ब हलो तीन प्रोकार नॉन फाइनिट देर आर देर आर फ्री kinds of non finite verb there are three kinds of non finite verb number 1 infinitive infinitive participle And number three, zero. Okay, dear. Infinitive, participle, and zero. Amra participle ke misleshan korle kete pare. Tinti participle, participle, tin prokar. There are three kinds of participle. P A R R. T I C I P L E. There are three kinds of participle. Number one, present participle. Number two, first participle. And number three, pocket participle. Okay, dear students, you have seen there are three kinds of participle, present participle, past participle, and pocket participle. 
and in the case of gerund we can get to say two zeros zero number one by zero number two without zero okay dear students my lecture is my lecture is going to be finished and I don't want to spend your important time more I like to advise you to memorize the classifications of verb if you can put the name of all these verbs in your memory in our next class I will classify I will elaborately clarify all these verbs if you can memorize the name of all these verbs and can put in your memory whenever you will practice the clarification of verbs then it will be very helpful for you so dear students thank you very much for remaining with me for a long time okay see you later no more today may Allah bless us all thank you everybody at last I want to say stay home remain safe Allah Hafiz.